Ja, hallo, das ist die Conny. Und das ist der Bernhard. Okay, gemeinsam sind wir Europify und wir werden heute ein bisschen über die Europäische Union nachdenken, aber eben nicht nur nachdenken, sondern wir werden auch ein bisschen was basteln. Genau, was basteln. Eigentlich genau, wir werden ein Heft falten, ein, ein Heft auch falten. Ähm, dazu braucht ihr ähm, dieses Blatt, das ist im Download, das könnt ihr runterladen, da könnt ihr jetzt auch einfach auf Stopp drücken und dann das Video weiterspielen lassen, das einmal ausdrucken. Und ihr braucht eine kleine Schere für einen ganz kleinen Schnitt ganz am Ende. Genau. Okay. Fangen wir gleich an mit dem Ja, Master. die Conny kann das super. Die ist eine Origami-Meisterin. Ja, genau. Ich werde das jetzt ausprobieren. Also, wenn ihr das Blatt in der Hand habt, faltet dieses Blatt zuerst einmal der Längsseite nach. Schaut, dass die Schrift äh, außen ist, dann ist das alles viel leichter. Und dann ganz fest mit den Nägeln glatt streichen. Ja? Dann nehmt ihr das Blatt wieder auseinander und faltet es von der anderen Seite zusammen und wieder mit den Nägeln Fingerkuppen ganz glatt streichen. Insgesamt brauchen wir acht Seiten und jetzt, jetzt haben wir vier Seiten. Um die acht Seiten zu bekommen, legen wir das Blatt auf den Tisch und falten das jetzt von in die Mitte. Von außen, von in, außen die Mitte. in die Mitte. Und das von beiden Seiten. So und wieder mit den Fingerkuppen oder mit den Nägeln glatt falten, damit es dann leichter zusammen. Dann nehmen wir das Blatt wieder und falten es dort, wo wir schon einmal gefaltet haben. Ach, du, das ist jetzt kompliziert. Wie muss ich jetzt jetzt die Hälfte? Okay. Moment, Moment. In der Hälfte wieder falten. Ja? So. Dann braucht es den einzigen Schnitt. Und hier aufgepasst, nicht von der offenen Seite, sondern von der Seite, die geschlossen ist. Also von der Kante und genau der Linie entlang bis zur Mitte, das seht ihr eh, wenn ihr gefalten habt, dass dann eben acht Seiten rauskommen. Also nicht durchschneiden, sonst haben wir ein Problem. So, und jetzt wieder in also die Also da haben wir jetzt da drinnen so einen Schlitz. Genau, da kann man durchschauen, mhm. sollte man durchschauen können. Und jetzt machen wir einen kleinen Stern, so, und legen das zusammen. Wichtig ist, dass dieser Stern, der große Stern, dass das ganz vorne ist und hinten ist die Seite mit DEU und da sind unsere Namen oben. Die Conny hat das jetzt ganz schnell gehabt. Okay, äh, vielleicht das Video noch einmal wiederholen. Und nochmal anschauen, aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Okay. Wenn ihr jetzt das fertige Heftel habt, hat insgesamt acht Seiten und auf der zweiten Seite, wo zwei eingeklingelt, äh, eingeringelt ist, haben wir auch eine Schatzkiste. Genauso eine Schatzkiste wie diese, die wir euch hier mitgebracht haben. Und in der Schatzkiste, was ist normalerweise in einer Schatzkiste drin? Na schon wertvolle Sachen, oder? Also schon, oder? Schätze, wertvolle Sachen. Diamanten vielleicht? Diamanten, Gold. Gold. Also wertvolle Geschichten, ja, oder? Genau. Schauen wir mal rein, was wir in unserer Schatzkiste haben. Aha, okay. Magst du das rausnehmen? Ich nehme mal was raus und habe da einen Zettel, da steht drauf, Freiheit. Freiheit, was bedeutet Freiheit? Freiheit. Gute Frage. Ich glaube, da schaut es einfach in euer Heft. Da habt ihr eine Seite mit Freiheit. Diese Seite habt ihr im Heft drinnen. Schaut euch mal die Bilder an und den Text, was da alles steht. Also, das, ja, das mit der Freiheit war ja im letzten Jahr ein bisschen ein Problem. Ne? Wir, wir durften nicht in die Schule gehen, wir durften nicht im Park spielen. Nicht in die Kinderuni. Nicht in die Kinderuni. Ja, was bedeutet Freiheit? Was haben wir hier stehen? Du kannst sein, wie du willst. Was, was heißt, heißt das? das? Kann ich sein, wie ich will? Immer und überall? Nein, geht natürlich nicht. 
Es geht nur so lange, solange ich niemandem anderen schade. Ich muss Rücksicht nehmen auf die anderen, aber innerhalb dieses äh, kann, ich, kann, ich, äh, kann ich mich frei sein. Ja, aber es kann da auch keiner vorschreiben, wie du sein sollst und was du machen sollst. Was ich darfst. anziehen soll, wie ich leben soll, das kann genau. mir eigentlich niemand vorschreiben. Genau. Und es kann mir auch niemand vorschreiben, welche Meinung ich vertrete. Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Es genau. kann mir niemand vorschreiben, was für einen Roman ich schreibe. Oh ja. Oder welchen Beruf ich lerne. Genau. Soll. Genau. Okay. Also das entscheide ich alles selber. Und wie wir auch sehen, wir können auch demonstrieren, wir können unsere Meinung auch, auch öffentlich machen. Auch das darf nicht eingeschränkt sein. Auch das ist eine Art von Freiheit. Genau. Was haben wir denn noch drinnen in der Schatzkiste? Das ist eine interessante Geschichte. Schatzkiste? Okay, Conny, was haben wir da? Demokratie. Also, uh, schwieriges Wort. Demokratie. Hm. Ist ein griechisches Wort. Du kannst ein bisschen griechisch. Ja, schon ein bisschen. Es sind zwei Wörter, Wörter drin. Demos ist das, das Volk äh, und Gratis ist die, die, die Herrschaft. Also die Herrschaft des Volkes könnte man so übersetzen. Mhm, genau. Aber was soll das genau heißen eigentlich? Ja. Was heißt das? Mitbestimmen vielleicht? Sich einmischen? Schaut mal auf eure Seite im Hefter. Was, was bedeutet das eigentlich, dieses, äh, dieses Männchen da mit ja. diesem Zettel? Was ist dieser Zettel? Ja, das ist Abstimmung, Wählen. Wählen, ja. genau. Aber ich glaube, Demokratie ist ja viel, viel mehr als wie nur Wählen. Also Wählen Wählen und Wahlen sind sehr, sehr wichtig, aber da gibt es noch viel mehr. Ab wann kann man eigentlich in Österreich wählen? Ja, die österreichischen Kinder und Jugendlichen haben es gut, weil die dürfen schon mit 16 wählen. In den meisten anderen Ländern ist es dann erst ab 18, 20 oder 21. Also aber gibt es da nicht noch ein Land, wo die Kinder, äh, wo die Jugendlichen schon wählen? Ja genau, in, in Malta. In Malta. Sonst genau. nur in Österreich und in Malta. Genau. Ja. Aber das sind auch eben... Äh, alle können mitbestimmen, alle helfen mit und alle übernehmen auch Verantwortung. Also Demokratie funktioniert nicht nur allein oder dass nur die Politikerinnen das machen, sondern das müssen wir alle, auch die Kinder, machen. Wo können eigentlich Kinder, können Kinder, wenn sie noch nicht 16 sind, mitbestimmen? Wo können Kinder mitbestimmen? Denkt kurz einmal nach drüber, wo könnt ihr mitbestimmen? Ja. Könnt ihr mitbestimmen? Zu Hause. In der Schule. Ja, oder auch in der Stadt. Vielleicht, wenn es darum geht, einen Park zu gestalten. Ja, Klassensprecherinnenwahl zum Beispiel. Ja, ganz ganz, ganz sowas, wichtig. Ja. Kinderräte, ja, Kinderräte, Kinderparlamente. Mhm. Mhm. Ja, und sonst auch, ich glaube, ähm, Kinder sollen und müssen ihre Meinung sagen und mitmachen. Genau. Mhm. Okay. Okay. Dann schau, da ist ja noch mehr drinnen in der Schatzkiste. Neugierig, was ich da jetzt gefunden habe. Oh. Menschenwürde und Menschenrechte. Mhm. Was ist das? Was bedeutet das? Da schauen wir, glaube ich, wieder mal ins Hefter rein. Da haben wir auch eine ganze Seite zu Menschenrechte, Menschenwürde. Äh, hm. Kennt ihr irgendwelche Menschenrechte? Oder was sollen Menschenrechte eigentlich sein? Dass und alle Menschen gleichwertig sind, oder? Ja, die Rechte gelten für ja, alle Menschen. Überall. Überall auf der ganzen Welt. Wien, ja. Österreich, Europa, die ganze Welt ja. für alle. Ähm, weißt du eigentlich, wann die Menschenrechte entstanden sind, wann man die Menschenrechte aufgeschrieben hat? Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, oder? Genau. 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg der Millionen Menschen das Leben gekostet hat, hat man die Menschenrechte aufgeschrieben, die für eben alle Menschen auf dieser Welt Gültigkeit haben. Mhm. Niemand darf diskriminiert werden. Das heißt ausgeschlossen. Ausgeschlossen ja. werden. Es ist egal, welche Hautfarbe, welche Religion, wo man herkommt, ob groß, ob klein, ob helle Haare, dunkle Haare, Sommersprossen oder keine, alle sind gleich vor dem Gesetz. Und? Es gibt auch Kinderrechte speziell. Ja, genau, Kinderrechte. Das Was sind, sind zum, Kinderrechte? Ja, mal ganz wichtig, dass kein Kind geschlagen werden darf oder dass auch kein Kind äh, arbeiten muss, sondern dass jedes Kind äh, Recht auf Bildung hat, dass es in die Schule gehen darf. 
Aber gleichzeitig haben die Kinder auch Recht auf Spaß, auf Freizeit und dass sie das machen können, was sie gerne machen. Ja, aber so einfach ist das nicht mit dem Arbeiten und Kinder. Zu Hause darf man schon ab und zu helfen beim Geschirrwaschen, ja. beim Staubsaugen oder Zimmer aufräumen. Das zählt noch nicht dazu. Das stimmt. Aber so richtig arbeiten, so... Äh, Geld verdienen. So nein, das. das geht nicht. Ja. Okay. Ähm, hm. Was steht denn noch alles? Gibt es noch was? Ich glaube, irgendwas ist noch drinnen. Schauen wir nach. Schauen wir nach. In die Schatzkiste. Gleichheit. Hm. Gleichheit. Gleichheit. Hm. Hier steht, alle haben dieselben Rechte und niemand darf Privilegien haben. Was heißt Privilegien? Niemand darf besser gestellt sein als jemand anderer. Hm. Aber wenn, okay. Das heißt wirklich alle gleich, oder? Alle sind gleich. Alle sind gleich. Alle haben die gleichen Rechte. Alle haben die gleichen Rechte. Frauen. Männer, Mädchen, Buben, Mädchen, Buben, Junge, Alte, genau. hellhäutige, dunkelhäutige Menschen, egal woher man kommt, genau, äh, welcher Religion man angehört, ob man viel Geld hat oder wenig, sind alle vor dem Gesetz gleich. Genau, okay. Das ist eine wichtige Sache. Und jeder hat eine Stimme und jede Stimme zählt gleich viel und dann wären wir wieder bei der Demokratie. Genau, okay. Ja, da kann man sich noch ein bisschen genauer anschauen, was da alles oben steht. Vielleicht auch mit den Eltern gemeinsam mal anschauen. Die Erwachsenen vergessen ja oft diese Regeln ein bisschen. Muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Okay? Ja, ah, ja. Warum haben wir das jetzt eigentlich, warum haben wir jetzt die Schatzkiste angesehen? Warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Naja, das sind schon wertvolle Sachen, die wir jetzt euch da im Heftel gezeigt haben. Und auf, da muss man, auf die wertvollen Sachen muss man auch gut aufpassen. Genau. Und diese wertvollen Sachen sind die Basis für die Europäische Union. Ja, genau. Für eine Gemeinschaft. Du hast ja schon gesagt, da hat es den Zweiten Weltkrieg gegeben. Früher haben ja die Länder in Europa immer ganz schreckliche Kriege geführt. Ja. Immer alles zerstört, sich gegenseitig umgebracht. Und dann haben sie gesagt, hm, das ist vielleicht doch nicht so gescheit. Besser wäre es, wenn wir zusammenarbeiten, zusammenhelfen, uns gegenseitig unterstützen. Und dann haben sich, haben sich die Länder diese Regeln gegeben. Mhm. Und fassen wir sie noch einmal zusammen. Ja. Demokratie, Freiheit, Menschenwürde und Menschenrechte und Gleichheit. Okay, gut. Ähm, ja, also wir sagen, zeigst das Heftel vielleicht euch auch, auch euren Eltern, schaut es gemeinsam an. Ähm, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt, wenn es euch noch interessiert. Und sonst wünschen wir euch ganz, ganz schöne Ferien genau. und äh, hoffentlich sehen wir uns bei der nächsten Kinderuni dann äh, wirklich an der Universität. Sonst machen wir halt wieder ein Video. Okay. So ist es. Okay. Genau. Also schöne Ferien. Schöne Ferien. Ciao. Ciao. Danke. Okay.